کلا ترجمے اور نہج البلاغہ کے خطبات کے پہلے اور آخری حصے کو چھوڑ کر درمیانی حصے کو پیش کر کے اور تفسیروں کے تفسیر المیزان سرکار آیت اللہ علامہ سید محمد حسین تبا تبائی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ اور دیگر کتب تفاصیر کے حوالوں سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں بتائیں کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے ہمارا یہ پروگرام بیان حق اور بیان حقیقت دراصل ان مسائل کے پس پردہ معانی و حقائق کو واضح کرنا ہے کہ جو وہ چھپا کر بیان کر رہے ہیں ان کا بیان ایسا ہی ہے جیسے لا تقرب الصلاۃ وان تم سکارا کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ دوسرا حصہ یہ ہے کہ وان تم سکارا جب کہ تم نشے میں ہو اب یہ نشے میں کے لفظ کو بیان نہیں کر رہے لا تقرب الصلاۃ کو بیان کر رہے ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پوری آیت بیان کی جائے پوری حدیث بیان کی جائے حق اور حقیقت کو واضح کیا جائے کیونکہ حق کے بغیر حق کی شناخت کے بغیر کوئی عقیدہ درست نہیں ہو سکتا ہے البتہ میں یہ یہاں یہ واضح کر دوں اور اشارہ کرتا چلوں کہ علماء کرام کے اسرار پر اور فرمائش پر اور خواہش پر میں ان مسائل کے بیان حق کے لیے حاضر ہوا ہوں ورنہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس طرح کے کمزور استدلال کے ساتھ مطالب پیش کریں گے تو شاید میں اپنے ہی کسی عزیز کو اپنے ہی کسی دوست اور ساتھی کو زحمت دیتا کہ وہ ان مطالب کو واضح کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے مگر میں چونکہ اعلان کر چکا تھا اور وعدہ کر چکا تھا اپنے ساتھیوں سے ورنہ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی قوی استدلال رکھتے ہوں گے شاید کوئی مضبوط بات کریں گے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیز محترم مولانا ہاشم رضا غدیری کے گفتگو جستجو کے بیان میں بھی یہی باتیں کافی تھیں ان کے جواب کے لیے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم آج ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا اسلام کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہے ہم ان مسائل میں مصروف ہیں اور ایسے ہی لوگوں نے ہمیں مصروف کیا ہے کہ جو لا الہ الائے ولا الہ الائے مذب زبین بے نزالک جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں انہیں خود ہی پتہ نہیں کہ یہ کس طرف ہیں ہمارے ایک پروگرام فس علو مولانا اسکر یزدانی صاحب اور دوسرے ایک پروگرام میں جو ہم پہلے کر چکے ہیں ٹروتھ بہائنڈ ثقیفہ اس میں ہمارے محترم علماء کرام مولانا رضا حسین شاہ صاحب مولانا سجاد حسین نقوی صاحب مولانا عاشق حسین نقوی صاحب یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اکٹھے بیٹھ کر ان مسائل کو بڑے واضح اور آسان طریقے سے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آج کل بعض ٹی وی چینلز پر دفاع کے نام سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں اس قدر کمزور استدلال آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا اور نہ ہی کسی کتاب میں اتنے کمزور دلائل کے ساتھ کاش یہ البتہ ان کا بھی قصور نہیں ہے جو صاحب ہمارے سابق محترم آج کل بیان فرما رہے ہیں وہ کسی مدرسے کے طالب علم تو ہے نہیں وہ کسی درسگاہ کے فارغ و تحصیل بھی نہیں ہیں 
لہذا اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے بھی ہیں تو وہ شاید ان کا قصور نہیں لیکن بہرحال وہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مغالطے میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام اور مضمون کوشش کی جا رہی ہے لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا بیان دیں اور واضح کریں حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اصل گفتگو اس طرف ہوگی کہ جس انداز کے ساتھ البتہ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس انداز کے ساتھ ہمارے سابق محترم بیان فرما رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوگا ناشائستہ انداز یا یوں کہوں کہ بازاری زبان اور غیر معقول روش اور طریقہ بیان اور یوں کہوں کہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنا دینے والا جارحانہ انداز گفتگو جس سے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھے مکتب فکر کے عالم دین ہوں لیکن ہم چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیرت ان کا کردار ہمارے لیے حجت ہے ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیان کو جاری کریں گے یہ ہمارا مقدمہ اور تمہید ہے ہم قرآن کے تابع ہیں ہمارے لیے قرآن بنیاد ہے کیوں اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور ہمارے پیغمبر اسلام کا ترکا بھی ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے ارشاد ارشاد پیغمبر ہوا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلو بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جانے والا جو کچھ چھوڑ کر جائے اسے ہماری زبان میں ترکہ کہتے ہیں ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت یہ وہ حدیث ہے کہ جو انشاءاللہ ہم آئندہ مباحث میں برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے حوالوں سے بیان کریں گے کہ ان میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اور بعض وضعین نے روایت کے گھڑنے والوں نے اسے کتاب اللہ و سنتی بھی کہہ دیا ہے تو اس کی بھی حقیقت ہم انشاءاللہ سند اور متن کے حوالے سے پیش کریں گے کہ حقیقت کیا ہے چونکہ ہمارا موضوع کیا ہے بیان حق کو حقیقت تو ہم اس بیان حق اور بیان حقیقت میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے جسے خدا کہتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام تو مقدمتاً میں اتنا عرض کروں گا کہ دین چونکہ اللہ کا ہے اور دین کا آئین جو کتاب ہے جو ہمارے دین اسلام کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید بھی وہ مکمل آئین ہے وہ مکمل دستور العمل ہے کہ جس میں نہ تو کوئی کمی اور نہ زیادتی نہ تحریف اور نہ کچھ اور ہم جس طرح اس وقت موجود ہے ہم اسی کے قائل ہیں کہ یہی اللہ کی کتاب ہے تحریف کی بحث میں بھی بیان کروں گا کہ اس کی تحریف کے کون لوگ قائل ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے علماء اہل بیت علماء شیعہ نے کس طرح سے دفاع کیا ہے اس قرآن مجید کا اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہر طرح سے محفوظ ہے اللہ کا کلام ارشاد قدرت ہے انا نحن نزل ذکر و انا لہو لحافظون کہ ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہذا بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں 
کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی اعتقادات و معتقدات ہیں سب کے سب اس کا محور اس کی اصل بنیاد قرآن مجید ہے اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس میں اپنی اعتقادی اصولوں کی جو بات بھی دیکھنا چاہیں وہ مل سکتی ہے